नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा अनंतनाग में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला आतंकवादियों से चुन चुन कर आखिरकार ले ही लिया लश्कर ए तैयबा के आतंकी उजैर खान और उसके साथी को पीर पंजाल की पहाड़ी में ही मार गिराया गया जहां वो पिछले सात दिनों से छिपे बैठे थे साफ है आतंकियों का अंत देख पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री में तैयार हो रहे आतंकियों की रूह कांप रही होगी बहत्तर हुरों के पास पहुंचे आतंकी सात दिन में आतंक का सर्वनाश अनंतनाग में ऑपरेशन ओवर आखिरकार पीर पंजाल की दुर्गम और चुनौती भरी पहाड़ियों पर आतंकवादियों की कब्र खोद दी गई घने जंगलों के बीच अपने बिलों में छिपे बैठे आतंकियों को भारत के सुरक्षा बलों ने मौके घाट उतार दिया ये इलाका जो है अभी भी घेरे में है लेकिन जो एनकाउंटर है यानी एक्सचेंज ऑफ फायर है वो खत्म हो गया उसकी घोषणा एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कर दी है और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि उजैर खान जो जिसको उनको पहले दिन ही अपने ट्वीट में कहा था कि वो इसका मास्टरमाइंड है उसको भी मार गिराया गया है और उसका हथियार और उसका शव भी बरामद किया गया है अनंतनाग एनकाउंटर में जवानों की शहादत का बदला सात दिन में पूरा हो गया एनकाउंटर का मास्टरमाइंड आतंकवादी उजैर खान को सेना ने मार गिराया उसके साथ एक और आतंकी भी मारा गया है आतंकी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद बताया कि लश्कर कमांडर का शव मिल गया है लेकिन तलाशी अभियान अभी जारी है एलएटी कमांडर उजैर मारा गया उसका हथियार मिल गया बॉडी भी रिट्रीव हो गया है एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है टोटल हम लोगों के दो सौ तीन का खबर था हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले इसलिए सर्च पूरा कम्प्लीट है वहाँ सर्च पूरा करें कम्प्लीट करें अभी तक में उजैर खान एल कमांडर का बॉडी मिल गया उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है तेरह तारीख को भारतीय सेना के वीर सपूतों पर धोखे से हमला कर उन्हें मारने वाले मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के आतंकी उजैर खान को ढेर कर दिया गया आतंकी उजैर कोकरनाग के नागम गांव का ही रहने वाला था 26 जुलाई 2022 से वो रिकॉर्ड के मुताबिक लापता था गायब होकर लश्कर आतंकी बन चुका था और वॉन्टेड आतंकियों की ए प्लस कैटेगरी में भी शामिल था दस लाख के इनामी आतंकी के साथ एक और आतंकवादी भी बहत्तर हुरों की दुनिया में भेज दिया गया है पिछले सात दिनों में अनंतनाग में सेना की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था भारतीय जवानों ने कसम खाई थी कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है वो पीर पंजाल के पहाड़ों की चुनौतियों के बीच किसी भी आतंकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हो सकता है कि तीसरा मिलिटेंट भी छः दिन के लगातार हुई गोलाबारी में कहीं मारा गया हो क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है और ये फैला हुआ है पहाड़ी एरिया है टफ टेरेन है इसलिए अगर उसका शव भी वहां पर कहीं है तो उसको भी बरामद किया जाएगा लेकिन निसंदेही आज एक सफल ऑपरेशन का अंत हुआ है भले ही ये बहुत टाइम तक चला हो मैं आपको बता दूँ उन्नीस के बाद ये सबसे लंबा ऑपरेशन है जो कश्मीर घाटी में देखने को मिला है सात दिन के बाद इसको एनकाउंटर को कॉल ऑफ किया गया है जहां आतंकियों की कब्र खोदी गई है वहीं भारी मात्रा में विस्फोटक होने की आशंका है सेना की ओर से सर्च अभियान अभी जारी है सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है बहुत सारे ब्लैंड सेल होगा उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और आवाम से अभी अपील करते हैं कि एयरपोर्ट पर कोई नहीं जाए क्योंकि बहुत सारे ब्लैंड से ग्रेड के संभावना है वहाँ पर है दरअसल 13 सितंबर को कार आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के दो अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी शहीद हो गए थे उसके बाद से ही इन आतंकियों को मिटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था ये सभी आतंकी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में 12 से 20 फीट गहरी गुफाओं में छिप गए थे लेकिन ड्रोन की नजर और लगातार रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाए जाने के बाद आतंकियों का अंत आखिरकार हो ही गया पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकवादियों को एक बार फिर समझ आ गया होगा कि बच नहीं पाओगे अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया